হ্যালো ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকের ভিডিওটি সবার জন্য যারা ফ্রিল্যান্সার বা ফ্রিল্যান্সার না সবারই জন্য এই ভিডিওটি অত্যন্ত একটি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও যেহেতু আমরা যে যুগে বসবাস করতেছি সেখানে ইমেল আইডি বা ইমেল ছাড়া আমাদের কোনো কিছুই এখন হচ্ছে না সমস্ত কিছুতেই আমাদের ইমেল ব্যবহারের প্রয়োজন হচ্ছে তো এই ইমেলকে আরও বেশি প্রফেশনাল মানে তৈরি করার জন্য যেটি প্রয়োজন বা যেটি করে থাকে প্রফেশনাল লোকেরা সেটি হচ্ছে ইমেল সিগনেচার এটা আপনার ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরে এবং আপনাকে প্রফেশনালভাবে উপস্থাপন করে তো সেই ইমেল সিগনেচার অনেকভাবে করা হয়ে থাকে গর্জিয়াস বা কালারফুল ডিজাইন এবং প্রফেশনাল লুকিং ডিজাইন এগুলো করার জন্য এই স্টিমেল কোডিংয়ের প্রয়োজন পড়ে কিন্তু আজকে আপনাদেরকে আমি এমন একটা ছোট্ট একটা ট্রিক্স দেখাবো যার দ্বারা আপনি প্রফেশনাল মানের আপনি ইমেল সিগনেচার ক্রিয়েট করবেন কিন্তু কোনো প্রকার কোডিং ছাড়াই মানে কোনো কোডিং লাগবে না আপনি যদি কোডিং না জানেন কোনো সমস্যা নেই মাত্র দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যেই আপনি এগুলো করতে পারবেন এবং কাজটি যদি আপনি আরও দক্ষতার সহিত শিখতে পারেন বা করতে পারেন তাহলে আপনি এ থেকে অনেকগুলো বেনিফিট পাবেন যেমন আপনি যদি অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং করে থাকেন যেমন ধরুন আপনি কোনো মার্কেটিং করেন বা কোনো কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার আপনি সেক্ষেত্রে আপনার যে কোনো প্রোডাক্ট কে প্রমোশন করার জন্য এই ইমেল সিগনেচার ব্যবহার করতে পারেন এতে আপনার সেলস বৃদ্ধি হবে এবং আপনি যদি এটাকে আরও ভালোভাবে ডিজাইন করতে পারেন প্রফেশনাল লুকিং করে তাহলে আপনি এই ইমেল সিগনেচার ডিজাইন করেও কিন্তু অন্যকে সার্ভিস দিতে পারেন যে কিনা আমি কোনো এক মাসে আমি শুধু ইমেল সিগনেচার ডিজাইন করেই তিনশো ডলারের মতো কিন্তু ইনকাম করেছিলাম এক্স্যাক্টলি হিসাবটা স্মরণ নেই কিন্তু অনেক বেশি সেল হয়েছিল আমার এক মাসেই ইমেল সিগনেচার তো এই কাজগুলো যদি আপনি শিখতে পারেন ভালোভাবে এবং করতে পারেন তাহলে আপনি নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন এবং অন্যের জন্য এটা ডিজাইন করে আর্নিং করতে পারবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই তবে যারা এফিলিয়েট মার্কেটিং করেন বা যে কোনো প্রোডাক্ট সেলিং করেন তাদের জন্য এই ইমেল সিগনেচার অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে যারা কর্পোরেট বিজনেস করেন তাদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন যে আপনার মেইলে কম বেশি বিভিন্ন প্রমোশনাল মেইল চলে আসে বা আপডেট মেইল চলে আসে তো ওই মেইলগুলো ওপেন করলে দেখবেন সেই মেইলগুলোর নিচে অনেক সুন্দরভাবে কিছু অ্যাড্রেস থাকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া থাকে এগুলোই হচ্ছে ইমেল সিগনেচার তো আমরা সরাসরি দেখবো এভাবে এখন যে কাকে ইমেল সিগনেচার বলে বা ইমেল সিগনেচার কী রকম হয়ে থাকে এবং সেটা কিভাবে এই স্টিমেল কোডিং ছাড়াই করা যেতে পারে কোনো প্রকার কোডিং জ্ঞান ছাড়াই তো চলুন শুরু করি আর যদি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা ইতোমধ্যে করেছেন তাদের জন্য অসংখ্য ভালোবাসা রইল আমার পক্ষ থেকে তো ভিউয়ার চলুন শুরু করি প্রথমে আমরা দেখে নিব ইমেল সিগনেচার কাকে বলে কারণ অনেক সময় ইমেল সিগনেচার নিউজ লেটার মেইল পয়েট আবার সেলস মেইল এগুলো সবগুলো অনেকে হয়তো গুলিয়ে ফেলতে পারেন যে সবগুলো হয়তো একই কিন্তু একই না ইমেল সিগনেচার আলাদা বিষয় এবং নিউজ লেটার মেইল পয়েট এবং সেলস মেইল এগুলো কিন্তু আলাদা তো চলুন দেখে নেই এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যে মেইলটি দেখতেছেন এটি একটি প্রমোশনাল মেইল তো এর যে প্রথম অংশটুকু এখান থেকে শুরু করে এই যে এই পর্যন্ত মোট কথা এখান থেকে উপরে যত দূর অংশ আছে সেই অংশটুকু হচ্ছে সেলস মেইল বডি অথবা সেটিকে মেইল পয়েন্ট বলতে পারেন আর নিউজ লেটার বলতে পারেন যাই বলেন না কেন সেটি আলাদা অংশ আর যে নিচের অংশটুকু দেখতেছেন তো এই অংশটুকু হচ্ছে ইমেল সিগনেচার তো ইমেল সিগনেচার এখানে আপনার ইচ্ছা মতো ডিজাইন হতে পারে আপনি যেভাবে ডিজাইন করবেন সেই রকমই হবে এটি আমার তৈরি করা আমার একটি ইমেল সিগনেচার তো আপনি চাইলে এটিকে অন্যভাবে ডিজাইন করে নিতে পারেন তো এখানে আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন 
থাকতে পারে যদি কোম্পানি বেস আপনার মেইল সিগনেচার হয়ে থাকে তাহলে কোম্পানি ইনফরমেশন দিতে পারেন কোম্পানির লোগো কোম্পানির নেম কোম্পানির অ্যাড্রেস কোম্পানির সোশ্যাল মিডিয়া লিংকগুলো তো এটি হচ্ছে ইমেল সিগনেচার তো আমরা এই ইমেল সিগনেচারই আজকে শিখব আমরা অন্য কোনো টিউটোরিয়ালে বা ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে প্রফেশনাল মানের এবং রেসপন্সিভ গর্জিয়াস ইমেল মেল পয়েট বা নিউজ লেটার কীভাবে ডিজাইন করতে হয় খুব সহজে তো আজকে আমরা ইমেল সিগনেচার শিখব এর জন্য আমাদের যেটি করতে হবে প্রথমে আমাদের মেইল লগ ইন করে নিতে হবে মেইলে আসার পর অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন এটা গুগল মেইল অর্থাৎ জি মেইলের কথা বলছি আমি আসার পর এখানে আমরা ক্লিক করব এখান থেকে আমরা ডকস যে অপশনটি আছে এই অ্যাপসটি এই ডকসে আমরা ক্লিক করব ডকসে আসার পর এই রকম দেখতে পাবেন তো নিচে দেখেন এগুলো আমার আগে থেকে করে রাখা অসংখ্য ইমেল সিগনেচার এবং মেইল পয়েট বা নিউজ লেটারের ট্যাম্পলেট ডিজাইন করে রাখা আছে এগুলো আমি কোনো এক সময় আমার ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করেছিলাম সেই ডিজাইনগুলো এখানে আসেই তো যা হোক যদি কারো প্রয়োজন হয় যে আপনার আগে থেকে আমার আগে থেকে ডিজাইন করে রাখা ইমেল সিগনেচার ট্যাম্পলেটগুলো আপনার যদি দরকার হয় বা মনে হয় যে এগুলো আপনি পেলে আপনার অনেক উপকার হবে বা আপনি এগুলো দেখে দেখে শিখতে পারেন সেক্ষেত্রে আমাকে ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে হবে চাইলেই আমি এগুলো দিব অন্যথায় দিব না তো আমি দেখাচ্ছি কিভাবে ডিজাইন করতে হবে এখানে ব্লাঙ্ক অপশন থেকে ক্লিক করে আমরা একটি ব্লাঙ্ক পেজ নিলাম এখানে একটু সময় নিচ্ছে এখান থেকে আমরা এখানে ইনসার্ট অপশনে ক্লিক করব ইনসার্ট অপশনে ক্লিক করে নিচে দেখবেন টেবিল নামে একটি অপশন আছে এখান থেকে আমরা কি করব টেবিল আমরা তৈরি করব তো ক টেবিলের কতটি কলাম এবং রো হবে আপনি এখান থেকে ফিক্সড করে দিতে পারেন যদি আপনার চারটি কলাম দরকার হয় বা রো দরকার হয় তাহলে এভাবে নিতে পারেন তা আমরা টু কলাম অ্যান্ড টু রো নেব তার মানে এখানে চারটি ঘর আমরা ফিল আপ করে তারপরে ক্লিক করব দেখেন হয়ে গেল তো এই টেবিলের বর্ডারগুলো ব্লাক দেয়া আছে আপনি চাইলে এগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন এবং বর্ডার সাইজগুলো বাড়া কমা করতে পারবেন এটি আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তার আগে আমরা কি করব আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা এখানে কিন্তু ডিজাইন করতে পারবো এবং আপনার ডিজাইন কোয়ালিটি বা আপনার চিন্তাধারা থেকে আপনি এগুলো ডিজাইন করবেন আমি জাস্ট দেখাচ্ছি যে কোন বিষয়গুলোকে এখানে কি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এই অংশতে আমি ব্যবহার করব কোম্পানির লোগো অথবা আমার নিজের ইমেজ অথবা কোনো আইকন এটা আপনার ইচ্ছা আপনি কোম্পানির লোগো যে এখানেই ব্যবহার করতে হবে তা না আপনি উপরে ব্যবহার করতে পারেন সাইডে ডিজাইন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী হতে পারে যা হোক এখানে কীভাবে আমরা ব্যবহার করব কোনো ইমেজ ইনসার্টে যাব যাওয়ার পর টেবিল সরি ইমেজ ইমেজ থেকে আপলোড ফ্রম কম্পিউটার আপনার কম্পিউটার থেকে আপলোড করতে পারবেন সরাসরি আপনার হার্ড ডিস্ক থেকে আপনি এইভাবে যে কোনো একটা ইমেজকে সিলেক্ট করে তা আমি হার্ড ডিস্ক থেকে দিচ্ছি না আমার আগে থেকেই গুগল ফটোসে আপলোড করা আছে সেই ইমেজগুলো ব্যবহার করব এই যে ফটোস এখানে ক্লিক করব আমি গুগল ফটোসে অনেক ইমেজ আপলোড করে রেখেছি এই কাজের জন্যই তা আমি সেখান থেকে একটি ইমেজ এখানে ব্যবহার করব জাস্ট এটিকে ক্লিক করলাম দেন ইনসার্ট আমি এই ইমেজটি কি ইচ্ছা মতো ছোটো বড় করতে পারবো এইখানে ধরে জাস্ট একটু কমিয়ে দিলাম এই ইমেজটিকে আমি কি করতে পারি সেন্টার অথবা লেফট রাইট অ্যালাইটমেন্ট ঠিক করার জন্য এটিকে সিলেক্ট করে এখান থেকে অ্যালাইটমেন্ট অপশনগুলোতে ক্লিক করে আমি এটিকে বিভিন্ন পজিশনে নিয়ে যেতে পারি তারপর এই অংশে আমি লিখে দিচ্ছি নেম আমি মাত্র এটি এখানে দুইটি ইনফরমেশন দিলাম পিতে ফোন নম্বর এবং এম সংক্ষিপ্ত আকারে মেইল আপনি চাইলে এখানে আপনার একাধিক ফোন নম্বর ব্যবহার করতে পারেন মেইল ব্যবহার করতে পারেন এবং অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে পারেন
আপনি যেভাবে ওয়ার্ডে অর্থাৎ মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে যেভাবে কাজ করেন ঠিক সেম এখানে সেইভাবেই কাজ করতে পারবেন ফন্ট বড় ছোট বোল্ড করা কালার করা এই যে অপশন অনেকগুলো আছে অ্যালাইটমেন্ট করা মাইক্রোসফট অফিসে যারা কাজ করেন অফিস ওয়ার্ডে তারা এগুলো তাদের কাছে কোনো ব্যাপার না সেম একইভাবে এখানে এই অংশে আমি কিছু সোশ্যাল মিডিয়া আইকন ব্যবহার করব এসে জন্য ইনশার্ট ইমেজ ফ্রম গুগল ফটোস এখানে আগে থেকে আমার সোশ্যাল মিডিয়া আইকনগুলো আপলোড করা আছে আমি সেখান থেকে কিছু ব্যবহার করব এই আইকনগুলোতে এখন আমাদের লিংক তৈরি করতে হবে আমাদের প্রোফাইল লিংক বা সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো এই জন্য আমাদের আইকনগুলোতে ক্লিক করে এই যে এখানে অ্যাঙ্কর ইনসার্ট লিঙ্ক এই জায়গায় ক্লিক করব তাহলে এখানে একটু অপশন পাবো এই জায়গায় এসে আমাদের প্রোফাইল লিঙ্কগুলো পেস্ট করে দিতে হবে আমি এখানে আমার একটি লিঙ্ক পেস্ট করে দেখাচ্ছি এভাবে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল লিঙ্কগুলো পেস্ট করে দিবেন আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে যাবেন গিয়ে আপনার প্রোফাইলের লিঙ্কটি কপি করে আনবেন আনার পর এখানে এই যে আইকনে ক্লিক করার পর লিঙ্ক দেন এখানে পেস্ট করে দিবেন লিঙ্কটি তারপর অ্যাপ্লাই ব্যাস হয়ে গেল এভাবে এই আইকনগুলোতে লিঙ্ক যুক্ত করতে হবে তা না হলে এগুলো কিন্তু ক্লিকেবল হবে না তো টেবিল আমরা দেখবো এবারে টেবিলের এই বর্ডারগুলোকে কীভাবে বড় ছোট বা কম বেশি করা যায় এবং কালার করা যায় তা আমরা যদি এই টেবিলগুলোর বর্ডার না রাখতে চাই একবারে সেক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রোল চেপে এভাবে আমরা সিলেক্ট করে নিব বিভিন্ন টেবিলের বর্ডারগুলোকে প্রতিটি বর্ডারকে এভাবে সিলেক্ট করে নিব একটা একটা করে নিতে পারি আবার একসঙ্গে সবগুলোও নিতে পারি তো আমি একটা একটা করে নিচ্ছি আমি কি করব এখান থেকে বর্ডার ওয়েট একবারে জিরো করে দিলাম অর্থাৎ উপরের বর্ডারগুলো একবারে শূন্য আর এই নিচের বর্ডার দুটি রুম গ্রুপকে এই দুটির বর্ডারগুলোকে একটু বাড়িয়ে দিব আমি কি করব এখান থেকে সাইজ একটু বাড়িয়ে দেবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং কালার একটু দেব কালার দিয়ে দিলাম আমি যদি চাই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে সেক্ষেত্রেও আমি এটিকে ব্যবহার করব এভাবে এখানে কার্সার রাখার পর রাইট বাটনে ক্লিক দেব দেওয়ার পর টেবিল প্রপার্টিস তারপরে এখান থেকে সেল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি এখান থেকে সেল ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে দিতে পারব দেন ওকে এখন তাহলে আমার টেক্সের কালার পরিবর্তন করতে হবে হোয়াইট দিয়ে দিচ্ছি এই সেলেরও ব্যাকগ্রাউন্ড আমি সেম করে দিচ্ছি ব্যাস হয়ে গেল তো এভাবে আপনি যেমন খুশি তেমনভাবে এখানে সাজাতে পারেন তবে লক্ষ্য রাখবেন এবং মনে রাখবেন যে এই ইনফরমেশন টেক্সট কোডিং যেন অতিমাত্রায় ব্যবহৃত না হয় তাহলে কিন্তু এর ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কোডিং তৈরি হচ্ছে অটোমেটিকলি আমরা যখন এখানে ডিজাইন করতেছি বিভিন্ন টেক্সট আনতেছি ইমেজ আনতেছি তো ব্যাকগ্রাউন্ডে অটোমেটিকলি এর জন্য এই স্টিমেল কোডিং ক্রিয়েট হচ্ছে তো যদি প্রচুর পরিমাণে কোড তৈরি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সাইজ বেশি হবে এর ফলে আমাদের মেইলে এটা ছাপট করবে না তাই কাজেই এখানে খুব বেশি ইনফরমেশন ব্যবহার করা যাবে না এবং খুব বেশি ইনফরমেশন ব্যবহার করলে সেটি প্রফেশনালও আর থাকে না সেই জন্য চেষ্টা করবেন সবসময় কম ইনফরমেশন ব্যবহার করার জন্য এবং কমের মধ্যেই কিন্তু অনেক সুন্দর দেখা যায় তো যা হোক এটিকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে কিভাবে ব্যবহার করব কন্ট্রোল এ চাপ দিয়ে কন্ট্রোল সি কপি করে নিলাম নেওয়ার পর আমাদের যদি জি মেইল হয় গুগল মেইল সেক্ষেত্রে আমরা মেইলের এখানে সেটিং অপশনটিতে ক্লিক করব করার পরে যে সেটিং দিলাম ক্লিক এখানে আসার পর একটু নিচে আসব নিচে আসার পর এই যে সিগনেচার 
এটা যদি নো করা থাকে আপনাকে এটি ই নিচের অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে তারপরে দেখেন আগে থেকে আমার ইমেল সিগনেচার এখানে টেমপ্লেট রাখাই আছে আমি এটিকে ডিলিট করে দিচ্ছি তো আমরা যেটি কপি করে এনেছি সেটি এখানে পেস্ট করে দেবো কন্ট্রোল ভি ব্যাস হয়ে গেল দেন আমরা কি করব এটিকে সেভ করব তো আমি আগেই বলে নিয়েছি যে এটি যদি কোড বেশি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করলে দেখাবে ইডোর অথবা দেখাবে যে ঠু লং তো আমরা সেভ করে দেখি কি দেখায় এটি লোডিং হতে একটু সময় নিবে তো এটি সেভ হয়ে গেছে তো আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটি আমাদের সেভ হয়ে গেছে এবং এটি ঠিকভাবে কাজ করছে কি না এর জন্য আমরা কম্পোজ মেলে ক্লিক করব করলে দেখব অটোমেটিকলি এই অংশটুকু প্রতিবার মেল লেখার সময় অটোমেটিকলি এটি চলে আসবে তার মানে আমাদের কাজ সাকসেস আমরা এখন যদি কাউকে পাঠাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে মেল অ্যাড্রেস লিখব এম ডি হাসান সাবজেক্ট দিলাম ড্যাশ 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 আমাদের প্রয়োজনীয় টেক্সট আমরা লিখব এখানে হ্যাঁ যা খুশি তাই লিখে আমরা এখন এটি সেন্ড করলে আমাদের এই সিগনেচারটুকু ওই মেলের নিচে চলে যাবে অটোমেটিক্যালি অর্থাৎ প্রতিবারই আমাদের কিন্তু এখানে মেল সিগনেচার চলে আসবে অটোমেটিক্যালি কম্পোজ ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা আমার চাইতে অনেক ভালো ডিজাইন জানেন এবং করতে পারবেন প্রফেশনাল মানের যদি কারো দরকার হয় আগে থেকে রেডিমেড কিছু ট্যাম্পলেটের তো আমার কাছে যথেষ্ট ট্যাম্পলেট আছে বা আগে থেকে আমি এগুলো করে রাখছি যদি এগুলো দরকার হয় অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি আপনাদেরকে ডাউনলোড লিংক দিয়ে দিব আর কমেন্ট অবশ্যই করবেন যে আসলে আমার টিউটোরিয়ালটি বুঝতে কেমন সমস্যা হয়েছে কি না বা কোথাও প্রবলেমে পড়েছেন কি না আমি অবশ্যই সলভ করে দিব যে কোনো ধরনের সমস্যার জন্য আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না কমেন্ট করলে আমিও অনেক উৎসাহ পাই নতুন ভিডিও দেওয়ার জন্য আর অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যখন আপনি কোনো ক্লায়েন্টসকে সার্ভিস দিবেন অথবা যখন এই ডিজাইনগুলো ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য করবেন তখন অবশ্যই আপনাকে প্রফেশনাল মানের হতে হবে খুব সাদা মাটার ডিজাইন নিয়েই আপনি ক্লায়েন্ট সার্ভিস দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন না এটা আমি সবাইকে বলবো যে যথেষ্ট পরিমাণ আপনাকে এটাতে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে দেন তারপরে ক্লায়েন্টের জন্য সার্ভিস দেবেন তাহলে ভালো কিছু করতে পারবেন তো ভিউয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নেক্সট ভিডিও যেটি হবে এটার রিলেটেড সেটি হচ্ছে নিউজ লেটার বা মেইল পয়েট সে জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আপডেট পাওয়ার জন্য তো ভিউয়ার্স সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে